بسم الله الرحمن الرحيم اخر مره كنا عملنا مقدمه على ماتلاب شفنا الفاريبلز والماتريسيز شفنا ازاي نستعمل فانكشنز بس لسه حاجه هي ما شفناهاش صغيره عايز اعرفكم عليها قبل ما نكمل اللي هي البرامج هو الماتلاب ده اساسا الهدف منه برامج ف فخلينا نبص على برامج بسيطه في في هنا في ماتلاب اديتور اديتور يعني حاجه تقدر تكتب فيها تقدر تكتب فيها الكوماندز احنا خد بالكم الكوماندز اللي بنكتبها هنا دي اللي هي موجوده مثلا في الكوماند هيستوري دي كلها كل واحده سطر بس انت ساعات بتبقى عايز تعمل كوماندز كتيره قوي ورا بعضها فبالمناسب انك تكتبهم ورا بعض في تكست فايل فايل من التكست اسمه سكريبت سكريبت فالسكريبت ده عباره عن لسته من الكوماندز ورا بعضها بتتعمل رن ليها رن معناها ايه انها بنعمل الاوامر دي واحده ورا واحده بالترتيب فعايز اعمل فايل جديد ففي هنا اديتور هدوس هنا اعمل لي طلع لي اديتور وحطها في نفس الويندو مع الفيجر طبعا ممكن اخدها احطها بره او اعمل لها دوكينج ارجعها تاني بحيث انها تبقى موجوده قدامي وده فايل هتقدر تكتب فيه كوماندز فخلينا نعمل ايه؟ خلينا مثلا نحاول نرسم ازاي فانكشن معينه فانكشن اكسبوننشال ماينس 2 اكس مضروب في مضروب في ساين اكس او ماين بلاش ماينس 2 عشان تبقى شكلها مناسب ماينس 0.2 اكس فهو ده الفانكشن اللي عايز ارسمها مع اكس فهاجي في الاديتور هنا اقول اكس فاريبل اسمه اكس وده اللي هيخليه يتغير هعمل فيكتور بيبدا من الزيرو وبينتهي عند 6 باي من زيرو الى 6 باي وبيتغير الانكريمنت بتاعه التغير كل ما بين كل واحد والرقم والرقم اللي بعده قيمته باي على 20 فمن زيرو لباي على 20 6 في باي ده اقصى رقم وادي الفيكتور اكس وبعد كده هاجي اعمل بلوت اعمل بلوت لايه لاكس في الاكس اكسس وفي الواي اكسس احط الفانكشن باي اكسبوننشال ماينس 0.2 في اكس مضروبه في ساين اكس وبعد كده هعمل حاجه اسمها كي واقول لكم دي دي بتعمل ايه وبعدين جريد آه كويس طيب فده الكلام انا كتبته في اديتور عباره عن تكست مالهاش دعوه بالكوماند الكوماند لسه ما يعرفهاش آه بس اللي ممكن اعمله بقى ايه ان انا اخد ده واعمل له كوبي واعمل له بيست هنا فلما عملت بيست كده اتحطوا الاثنين ورا بعض لما دوست انتر هيحصل ان الاثنين يحصل لهم رن وطلع البلوت البلوت ده انا مش شايفه لان الفيجر بيتحط هنا فهو ادي الفيجر بتاعي ادي الاكس بيتغير من 0 ل 6 باي يعني حوالي 19 وال وادي الفانكشن اللي هي اكسبوننشال ماينس 0.2 اكس مضروبه في ساين اكس خد بالك بقى البلوت كوماند هنا في الفانكشن دي انا عملت كي كي دي خليته ابيض واسود ما خليتش ده الوان لو خليتها بدل كي خليتها ار هاجي انا واخليها ار وخليتها بالاحمر بدل بالاسود ماشي فدي تقدر تتحكم في اللون. آه الفانكشن دي انا عملت هنا 2 ماينس 0.2 في اكس عملت استريكس آه وهنا عملت دوت استريكس دوت استريكس دي هنتكلم عليها برضو بالتفصيل ان شاء الله آه قدام. فانا آه قدرت دلوقتي احط اثنين كوماندز ورا بعض في فايل والفايل ده ممكن اعمل له سيف بحيث اني اقدر استخدمه ثاني. خلينا نعمل فانكشن اكتر بدل ما يكون اثنين لاين يبقى لاينز اكتر شويه. آه فتخيل احنا عايزين آه واحد مثلا بي وزنه بيزيد في السنه 9% كل سنه بيزيد 9% فاحنا عايزين نعمل له آه برنامج نحسب وزنه في السنه الجديده فممكن نعمل ايه نفكر هنعمل البرنامج ده ازاي في اول خطوه هقول ايه جت الانيشيال ويت اول مره وزنه كان كام وبعدين جت الريت اوف انكريز بيزيد هو قد ايه في السنه وبعدين اد انكريز او الاول تحسبه كالكوليت كالكوليت دي ويت اوف انكريز وبعدين 
add the weight increased to initial weight when display the new weight كويس فهو ده ده اللي احنا بنسميه الجوريزم اللي هي الخطه اللي احنا هنمشي عليها متكونه من 1 2 3 4 خمس خطوات فانا عايز اعمل خمس خطوات اكتبهم هنا بحيث ان انا اعمل رن للبرنامج ده فخلينا نعمل كده ده انا همسحه ده ممكن اكتبه ثاني انا مش عايز دلوقتي فاقول ويت ادي فاريبل هسميه ويت مثلا 80 كيلو جرام وبعد كده انكريز كم في المية مثلا احنا قلنا خمسة في المية كويس يبقى 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 الزيادة بقى الويت الويت انكريز انا بسمي الفاريبل زي ما انا عايز انا سميته ويت انكريز عشان انا فاهمه فممكن اسميه اكس وواي بس انا ما عنديش مشكلة ان انا اسميه ويت انكريز هيبقى بيساوي الويت مضروب في الانكريز الريت اوف انكريز هيحسبها وبعدين هقول الويت بقى الجديد بتساوي الويت القديم زائد الويت انكريز وبعدين عايزه يبينها لي يطلعها لي بقى يكتبها فاعمل كوماند اسمه ديسبلاي اقول نيو ويت ممكن احط هنا حتى سيمي كولون وبعدين ديسبلاي اكتب بقى الويت جديد طيب فده كله كلام مكتوب اكن ده نوت باد او وورد وكاتب فيها شويه تكست طيب التكست ده ممكن اخده وبرده نفس الكلام اعمل كوبي واحط هنا اعمل بيست ولما ادوس انتر هيعمل رن حسب لان النيو ويت بتساوي 84 واعمل رن لكل دول مره واحده طب انا ليه ما عملتش الكلام ده في الكوماند ويندو ليه كتبته طبعا انا كتبته لان انا ممكن يبقى الموضوع معقد قوي اكتر من كده وده اقدر اعمله اديت براحتي اعمل له سيف باسم وممكن اعمل له رن من بره طب ازاي خلينا نعمل له سيف ادي هنا اقول ايه سيف آه فده سمي الفايل ويت بس خد بالك بقى هنا ان على اليمين على الشمال اسف في فايل اسمه ويت دوت ام اللي هو ده دوت ام ده ماتلاب فايل دوت فده عباره عن ام فايل بنسميه ام فايل موجود في اي فولدر موجود في الفولدر دي اللي هي اسمها اللي هي الفولدر دول الاثنين فولدر الثانيين هي موجوده في فولدر هنا ده اللي هو مكتوب فوق كارنت فولدر يوزر سيف دوكيومنتس ماتلاب ولو عايز تعمل له رن ممكن تعمل ده الرن مره واحده انك تدوس على العلامه دي رن فعمل له ران من غير ما خالص هنا تكتب الكوماندز او حتى ممكن من جوه هنا لو كتبت ويت ام عامل له ران لا سوري ده ويت ده ده الفاريبل اللي اسمه ويت خلينا نسمي البروجرام ده كالكوليت ويت انا بدل ما اسمي بدل ما اسمه ويت هعمل سيف از واسميه كالك ويت تمام وبعدين هاجي هنا اكتب كالك ويت فهو نادى الفايل اللي جوه لما انا كتبت اسم الفايل وعمل له رن وحسب النيو ويت مره ثانيه تمام فاذا ممكن كمان عايز اشوف لو انا عايز اشوف الفايل ده فيه اسمه ايه اجي هنا اكتب تايب كالك ويت فكل حاجه موجوده في الفايل هتبقى موجوده قدامي ودي موجوده سيف في حاجه اسمها كارنت فولدر لو انت عملتها سيف في فولدر تاني وبعدين كده عملت لها رن او كتبت الاسم هو مش هيشوفها البرنامج مش هيشوفها لازم الفايل يبقى موجود في الكارنت فولدر عشان تقدر تعمل له رن او يبقى موجود في الباس ودي حاجه ثانيه يعني مش مهم دلوقتي فده فده البرنامج واحنا يعني البرنامج ده بسيط وسهل لكن احنا نقدر نبني عليه زي ما نشوف بعد كده ونعمل برامج اكثر تعقيدا وخد بالك ان موضوع البروجرامنج ده مهم جدا لان انت تقدر تتحكم في الكمبيوتيشن باور بتاع الكمبيوتر ان هو يعمل ويحسب المسائل الصعبه جدا اللي انت ما تقدرش تحسبها بايدك فبالتالي كونك انك تتعلم ازاي تعمل بروجرامنج 
دي ميزه كبيره جدا وماتلاب هو من اقوى الوسائل اللي يخليك تعمل الحكايه دي فبالتالي احنا بنتعلم بالراحه وخطوه خطوه لكن ان شاء الله في الاخر الهدف اللي عايزين نوصل له هدف قوي وهيبقى مفيد لينا ان شاء الله